Hello, this video is number no combo another server side programming and anum at the ball tenne server side scripting language idella PHP introduction part one number no combo another so idele server side programming and server side scripting in the one at an angle it is the program that runs on server dealing with the generation of content of web pages. That's why we have web pages, website, and web page. We have some information content. We have to create a web pages. We have to create a web page collection. We have to create a website. So, we have to generate a program. This server side programming in one at an angle, but shall the rent chain and dava every day. Server lyric, mother rent chain and dava. Okay, so then Namaganda no come scripting and dano come. Ningle by a point getting down client side scripting and dano padicha intended second module of a chain intended client side scripting language will lay down the much intended server side scripting lay up a scripting and dano la the ningle minds like you come scripting in one at an angle. It is a set of instruction or programs. For web pages which is executed without compilation. That's why this set of instructions. We have to programs in the program. That's why we have to do scripting. Meaning is program. Set of instructions is set of programs. Scripting is not a web page. Set of instructions set of programs. Scripting is not a web what is the speciality of this? This is not the compilation. If you use an ordinary program, you can use the compilation. We use the compilation. This is the scripting language. This is not the compilation. This is the speciality of this. The scripting language is not the main item. The scripting is divided into two. Server side scripting and client side scripting. Client side scripting you have already studied. Anyway, I will explain the server side scripting to you. Client side scripting to you. I will compare it with you. Then, I will ask you to ask the question. In the exam, the server side scripting and client side scripting is the difference between the two tables. Now, let's look at the first point. Let's look at the first point. What is the server and what is the client? What is the server and what is the client? It is a hardware and software used to store the web contents and websites in a store and we need to do a hardware and software and we need to do a server and we need to do a server and we need to do a story and we need to do a hardware and software and we need to do a server 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 and we need to do a website and we need to do a hosting and we need to do a hosting and we need to do a hosting Pandai itu, nama lau satu website, web website hosting yang dulu ikut ada. So hosting itu kaya ni, nama kita hosting itu site yang kita berdua mana yang kita access through internet, kita access itu itu mana lah dana. Dana server yang mana, client yang mana tu negara yang dana, end user. Aduh, nama kita, nama kita sistem yang dana, is a client, client itu program yang itu mana ada, client yang mana tu negara yang dana, end user. Ayo satu Site ni, kami lo use ini dah. Ada ni end use. So client side scripting tu, ada server side scripting tu. Okay. So client side scripting ni, kurang sih kurang dalam itu perayaan dah. Agaknya lah, ni lo pergi cerita ana. Then server side scripting ni, kami nak kah? Ini dah ni lah. First ni, ni dah ni. First point ni, orang ni, itu execute on server. Kami lo perasan boleh dengar. Ini server side scripting ni execute ini, ni dia ni. Server lah ni execute ini. Pasti client side scripting ni, dia ni browser lah ni execute ini. Kami lo sistem ni dia. Browser ini, browser ini lah, ini tu, ini client side scripting ini execute ini, pakshe server side scripting ini, ana, nama kita, di lalai dengil, ada ini dana execute ini dawa server line. Then, mati point, it is used to making dynamic web pages. Adawa server side scripting ini, ini dana nama kita use ini tu, dynamic web page kala create ya, ini dia, main item use ini tu, client side scripting ini dana static web page kala create ya, ana use ya, ini tu, okay. इंदान डायनामिक वेब पेज इंदान स्टैटिक वेब पेज को निकारेना है क्यों 
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒരു അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്സ് എന്തില്ല ടൈം ഇതിനനുസരിച്ച് എന്തെന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് വെബ് പേജുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ അതിനാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജുകൾ എന്ന് പറയുക സോ അങ്ങനത്തെ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആയല്ലോ ദൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം യൂസ് ഇഡ് ടു കണക്റ്റ് ടു ദ ഡാറ്റാ ബേസ് അതുപോലെ തന്നെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളോ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കനോട്ട് കണക്റ്റ് ടു ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ദെൻ പിന്നെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്താണ് സ്ലോ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഓ സെർവർ സൈഡ് സ്ലോ ആണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്ലോയും ഇവിടെ ഫാസ്റ്റും ആവാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ സ്ലോ ആവാനുള്ള കാരണം ഇതെന്താ സെർവറിലാണല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അഥവാ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സെർവറിലോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം സോ അതെന്താ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവാനുള്ള കാരണം ക്ലയൻറ്റ് എന്താണ് ഒക്കെ എന്താണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് സോ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൗസറിലാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ലെസ് അല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് മോ സെക്യൂർ ആണ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്താണ് മോ സെക്യൂർ ആണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലെസ് സെക്യൂർ ആണ് ഓക്കെ കാരണം അത് പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്കിപ്പം അപ്പം ഒരു നമ്മൾ ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാക്കി വെബ് പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഈ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കോഡ് മുഴുവനായിട്ടും ഈ എൻഡ് യൂസർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ത് യൂസർക്ക് അതിൻ്റെ കോഡ് മൊത്തമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ യൂസർക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് സെക്യൂർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മറ്റ് കുറേ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസും ഇതിനുണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിനുണ്ട് പക്ഷെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഈസ് മോ സെക്യൂർ ദാൻ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അഥവാ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പി എച്ച് പി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പി എച്ച് പി പൈത്തൺ എ എസ് പി റൂബി ഒക്കെ എന്താണ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ യൂസ് ടു ആക്സസ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് ദ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡാറ്റാ ബേസുകളെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റ്സിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും ഈ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റും അഥവാ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ കൈൻഡ് സെർവർ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്താണ് യൂസ് ടു വാലിഡേറ്റ് ദ ഫോം മെയിനായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വാലിഡേറ്റ് ദ ഫോം ഫോമിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ മെയിനായിട്ടും ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അഥവാ ജാവ സ്
ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് കണ്ടൻസ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇത് വെബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് പി എച്ച് പി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് സർവേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു സർവേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് ജനറൽ പർപ്പസ് സർവേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഓസ് എംബഡഡ് ഇൻ എച്ച് ടി എം ഐ ശ്രദ്ധിക്കുക പി എച്ച് പി കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല പകരം എന്താണ് ഇത് എംബഡഡ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ എംബഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വെബ് പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ എംബഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ പി എച്ച് പി കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അതിൽ എംബഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലർ ഡാറ്റാ ബേസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏതുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ആ ഡാറ്റാ ബേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള പറയുന്നത് മൈ എസ് ക്യു എൽ പി എച്ച് പിൻ്റെ കൂടെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രേ എസ് ക്യു എൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഇതാക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഒറാക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ പറ്റും അത് ബാക്കി കുറേ ഡാറ്റാ ബേസുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ആയിട്ട് പി എച്ച് പി എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡി deployed on most web servers many operating system and platforms adava ee php deploy cheyidittullad most web servers ilum endana nammal php aanu use cheyarullad adu pole thana many operating system inde case ilum namukku operating system edayalum namukku inde php use cheyanondu oru koyappulla adu pole edu platforms ilanengilum namukku endu cheyunu php aanu nammal use cheyarullad okay edine ingenthe oru സർവേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ദെൻ പി എച്ച് പി ഈസ് എ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എച്ച് പി ഇപ്പോൾ പൈത്തനൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി കുറച്ചൊന്നും പൈത്തൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പി എച്ച് പി വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ച് പി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ ദ സർവേഴ്സ് സോ പി എച്ച് പി സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് സെർവ് എന്നാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സെർവറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെർവർ എന്നാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്രൗസറിൽ അത് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അത് എന്താ അതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് സെർവറിലാണ് പി എച്ച് പി ഇസ് ഫ്രീ ടു ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് പി എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പി എച്ച് പി റൺസ് ഓൺ വേരിയസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ പി എച്ച് പി റൺ ചെയ്യും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് തന്നെയാണ് വിൻഡോസിലാണെങ്കിലും വിനക്സിലാണെങ്കിലും മാക് ഓയസിലാണെങ്കിലും ഏത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും പി എച്ച് പി വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പി എച്ച് പി നോക്കാം ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിംപ്ൾ സിംപിൾ
create cheyunu open cheyunu read write delete and close files on servers adu pole thanne namakku php use cheyidond endu undaakan pattum files ne create cheyan pattum adu pole thanne open cheyan pattum ivide server lulla files ne create cheyana server lulla file ne create cheyan pattum server lulla file ne open cheyan pattum read cheyan pattum write cheyan pattum delete cheyan pattum adu pole thanne close cheyan pattum so a or point kodi just onu othu vekka it can close it can collect form data adu pole thanne php use cheyidond namakku form datas collect cheyan pattum ennaladana ipo nammude oru server lulla oru namakku endu cheyunu സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫോം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോമിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സെർവറിലോട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പി എച്ച് പി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ സെൻഡ് ആൻഡ് റെസീവ് കുക്കീസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്ത് കുക്കീസിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റെസീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പി എച്ച് പി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുക്കീസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആഡ് ഡിലീറ്റ് മോഡിഫൈ ഡാറ്റ ഇൻ യുവർ ഡാറ്റാ ബേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഫീച്ചർ ഏതിലുണ്ട് നമുക്ക് പി എച്ച് പി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കൺട്രോൾ യൂസർ ആക്സസ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ആക്സസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഏതുകൊണ്ട് പറ്റും പി എച്ച് പി ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ആക്സസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂസേഴ്സിന് മാത്രം ഇന്നൊരു ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് യൂസർ ആക്സസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും പി എച്ച് പിക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഡാറ്റാസിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പി എച്ച് പിയിൽ ഒരു ഫീച്ചറാണ് പി എച്ച് പി അതിനും പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി പി എച്ച് പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡി